Y recibimos ahora a quien va a encabezar la lista de Cambiemos el próximo día domingo en Capitán Bermúdez, eh, Cristian Martínez, a propósito de sumar una banca a la de Jesús Velázquez, el desafío de Cambiemos para Capitán Bermúdez. Cristian, bienvenido, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios, eh, trabajando fuerte eh, en el último tramo de, de la campaña ante el 13 de agosto. Eh, fundamentalmente muy tranquilo porque estamos haciendo y dando todo lo que tenemos que dar. ¿Qué ves, qué palpás y qué te pide el vecino de Capitán Bermúdez eh, en esta recorrida que, que hacen todos, no casa por casa? Sí, particularmente el problema de, de Capitán Bermúdez no escapa al, al resto de, de la región, ¿no es cierto? Eh, fundamentalmente eh, lo que preocupa mucho al vecino de Bermúdez es el tema de la inseguridad, eh, fundamentalmente. En ese orden le siguen el área de sanidad y, y también la, la higiene y, y, y la formación de basurales, de micro basurales dentro de, de la misma ciudad. ¿Cómo se puede plantear eso en el, en el Consejo en caso de llegar a partir del próximo 10 de diciembre? Bueno, nosotros tenemos una ventaja que es que no vamos a esperar. Eh, para eso ya nosotros estamos trabajando con con nuestra banca, desde nuestro humilde espacio, digo, porque hoy tenemos a, a nuestro concejal que trabaja mucho con un gran equipo, con un montón de proyectos, pero obviamente una clara minoría, con más de 50 proyectos presentados, 40 aprobados, y ahí vos me dirás que bueno, aprobaron 40, pero solamente se ejecutaron, no llega ni al 2%, ¿no? Entonces eso... Por eso trabajamos, venimos trabajando, seguimos trabajando eh, a full y, y desde el Consejo hay muchas cosas para hacer, seguramente. Uh -huh. eh, una elección legislativa está claramente, pero con aspiraciones de cambiemos a poder disputar el gobierno en el 2019. Nosotros fundamentalmente estamos atentos y alertas a lo que le pasa al vecino hoy. Si nosotros pensáramos en el 2019, creo que equivocaríamos el camino. Eh, nosotros estamos muy preocupados verdaderamente por lo que hoy sucede en Capitán Bermúdez. Y si bien dijiste vos, son el legislativa, para nosotros son muy importantes y, y, y vamos explicándole al vecino que quizás en la legislativa por ahí le presta un poco de menos atención, ¿no? Sí. Que son tan importantes... Eh, como las pensamos nosotros, ¿no? y que desde el Consejo podemos trabajar juntos para, para lograr objetivos, fundamentalmente eh, apoyando eh, todo lo que se viene haciendo desde el municipio, todo aquello que se haga bien, obviamente, pero siendo eh, a la vez críticos de lo que se hace mal y, y por qué no insistiendo desde nuestra banca, de nuestro espacio, que se hagan las cosas que, que no se hacen, que no se hicieron y que de alguna manera en algún momento se prometieron. ¿no? Te preguntaba antes lo que eran los pedidos de la gente en, en ese boca a boca, en ese timbreo que sí. hace muy característico. Cambiemos, ahora te repregunto, ¿está interesada la gente en la política o notan como muchos dicen y está saturada, mucha publicidad, mucha carga, el descreimiento en general? Es muy buena, es muy buena tu pregunta y también... Dentro de la pregunta hay una apreciación uh -huh. en la cual coincido en parte porque coincide el vecino. Yo, yo vengo hoy acá a hablar en, en, en voz del vecino como lo voy a hacer si Dios quiere a partir de diciembre eh, junto a nuestro compañero Jesús Velázquez. Pero realmente eh, lo que sucede con el vecino es que ve con malos ojos la política, uh -huh. ¿no? Y nosotros les explicamos que la política no es el problema, no es el inconveniente. La política es hermosa. Lo que pasa es que durante muchos años se la ha menospreciado y se la ha maltratado. Eh, en nuestro caso particular, eh, sinceramente, nos reciben muy bien. Muy bien porque formamos parte de una lista plural, de una lista de gente joven, nueva en la política, eh, que venimos... De, 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 del trabajo, por eso nuestras visitas, nuestros eh, reportajes uh -huh. y son hacia las corridas, uh -huh. porque y, y de paso te agradezco uh -huh. tu, tu tiempo y tu espacio, Por favor. porque realmente eh, 
valoramos ese valor que tenemos que es trabajar y con esto no quiero decir que, eh, que, que porque vengas del palo de política esté todo mal, ¿no? Uh -huh. Sino que la gente nos manifiesta que en la vereda de enfrente sigue viendo las mismas caras conocidas de siempre. Uh -huh. Y si bien la democracia nos da una oportunidad a todos, eh, en ellos hemos reflejado eh, particularmente una esperanza en nosotros. Y nos sucede algo particular. Eh, cuando vos llegás a ese timbreo que vos decís, tocas la puerta y notas una mirada diferente a la que encontrás cuando te vas. En los mismos ojos del mismo vecino vos ves, primero, insatisfacción y descreimiento hacia, hacia quien lo viene a visitar, uh -huh. y con eso que te parece con ganas de sacarte de vuelo, pero cuando empezamos a charlar y a conocernos, nos vamos con esa mirada de esa misma persona, en esos mismos ojos, de esperanza. Y eso realmente nos llena de, de alegría y nos da... Eh, la fuerza para seguir trabajando, porque venimos trabajando fuerte, muy duro, no desde que se lanzó la campaña, ¿eh? socialmente venimos haciéndolo desde el espacio hace mucho tiempo. Gracias por venir y mucha suerte y éxitos para el domingo. No, por favor, gracias a vos por el espacio y un último mensaje a toda la gente que nos recibió tan, tan gratamente y, a, y particularmente a todo el vecino Capitán Bermúdez, que sé que, que tiene el mismo sentimiento que tenemos todos, porque todos somos vecinos de Bermúdez, Pedimos el apoyo en esta oportunidad, que nos den el, el voto que necesitamos para lograr un espacio en el Consejo. Y, y como dije antes, eh, dar una mano en lo que se viene haciendo bien, pero fundamentalmente marcar lo que no se hace y lo que no llega al frente de cada vecino. ¿no? Muchas gracias. Cristian Martínez, señores, que encabeza la lista de Cambiemos en Capitán Bermúdez para las pasos para el próximo domingo, 13 de agosto. Elecciones en Santa Fe, le dije, había que quedarse, estaba muy interesante. Cada una de las propuestas, diferentes perfiles, diferentes candidatos, diferentes partidos, a la única manera, la de Reporter 2 aquí en el cable de Capitán Bermúdez.